may bago namang phone from Humidity. Isang entry-level powerhouse na piling ko magugustuhan nyo. Guys, kinukompleto na ni Humidity ang kanyang lineup. Meron siyang flagship, yung S5 Pro, mid-range yung F2, lower mid-range yung Power 3, and yung entry-level niya, si A3X. Kung naghanap kayo ng phone na super mura, or pang second phone lang, maliit lang to guys. Very portable. I think magugustuhan nyo siya. At saka ang pogi niya. Nakita ko na yung kanyang mga pictures online. Kaya doon natin na tayo. Wala nang padaloy-daloy pa. Upload it to Bins. And you're watching Unbox Diaries. Woohoo! So yun ang box niya. Ganyan ang itsura. Parehas na parehas kayo Power 3 or F2. Parang halos lahat dating ka ng box. Pero cool na cool yan yung dating niya. Ang color natin, Midnight Green. 3GB RAM and 16GB ROM. Guys, mga 4K lang to. Worth 4,000 pesos kaya ganyan ang kanyang specs. So murang mura siya. Yun nga lang no, kung iniisip mo na pang Mobile Legends siya, Natin. By the way, Helio A22 yung kanyang chipset. May sobre link to the world. Humidity G. Sa loob, ang kanyang SIM ejector pin. Ayan ang kanyang manual. And meron silang thank you letter. Sa likod, meron siyang giveaway enter to win. Guys, alam niyo ba na may giveaway si Humidity G sa kanyang website? Nagpapamigay siya ng Humidity G A7 Pro. Yung kanyang pinakbagong mid-range device. Yan. Sampo, actually, yung pinakbamigay niya. Check nyo na lang sa humidity.com. And by the way, guys, meron pala silang super brand festival si Humidity G and AliExpress. Ang ibig sabihin niyan, meron silang dalawang phone na binibenta online na merong big discounts kay AliExpress. Yan. A7 Pro and S5 Pro. Big discounts. At huwag nyo kalimutan i-follow ang kanilang live channel, Humidity G AliExpress. Guys, meron silang live events sa May 25. Nagbibigay sila ng mga coupons for more discounts. So yan, ang daming discounts. Oh my God. Actually, natutuwa kay Humidity G kasi sulit brand din siya. Hindi lang kilala Tito kasi wala siyang parang official office dito sa Maynila. At ayan si A3X. Sa likod, ganyan ang itsura niya. Wait, actually, hindi. Ito yung kanyang jelly case. ba Leather na. Boom. Ito yung nagugustuhan ko kay Humidity G. Yung kanyang casing. Kasi high quality, oh. Sipin nyo yung mga kay Realme, kay Xiaomi. Transparent lang. And naninilaw kasi yon pag tumagal. Ito, hindi naman siguro. Ang okay siya, eh. And masarap sa feeling yung kanyang texture sa likod. Ah, may review na ako, pati sa kanyang casing. Pero mamaya na yan. Guys, tinan nyo yung phone. OMG! Ang liit! Ito pala yung aking Find X2 Pro. Diba? Kung, kung gaano ako laki to. Actually, mukha siyang iPhone. Diba? iPhone sa harap. And parang Redmi Note 7 sa likod or Nova 3i. Yan. Sobrang pogi, sobrang slim. Tompak. Grabe, na-excite ako. At syempre, itong dalawang accessories. Kakaiba yung kanyang charger, oh. Liit lang, oh. <laughs> ano yan? Medyo chipipay na to, ah. In charger. Ay, 5 watts lang. 5 watt charging. At syempre, meron pa siyang micro USB cable. Yan. Yun na naman, ang laman ng box. Grabe, may foam pa oh. Ba talaga pag-packaging ng Yumi DJ? Patawa, kasi last year wala sila masyadong present sa market. Ngayon, para na silang Xiaomi. Yan, or, or Realme. Kung uh, gagalingan lang nila yung kanilang marketing, no? I'm sure, papalag to. Okay, so ito na yung phone. Small but terrible. Pil na natin. Ito rin. And ayan na, ang kanyang itsura, very glossy ang kanyang likod. Ito pala guys, is glass back. Sipin nyo yun, 4,000 pesos, meron ng glass back? What? Actually, napaka-elegant na kanyang design. Yung kanyang glossy back, glass surface. So glass yung kanyang harap and likod, 2.5D daw ang tawag dyan. Sa unang tingin, para siyang Redmi Note 7 at Nova 3i sa likod. Flat back, rounded corners. Grabe oh, flat na flat. Pati camera, wala siyang masyadong umbok. Yes, very flat sa table. Wala siyang imbalance. And sa harap naman, para siyang iPhone XR. Kaya, kaya pati yung notch, iPhone XR. Although, medyo makapal yung kanyang bezel dito sa ilalim. Pero mamaya na yung display. Ang masabi ko na naman is, very light siya. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-slim pala. <laughs> Yan, medyo makapal pala yung kanyang design sa gitna. Although, metal pala to, itong kanyang construction. So, maganda yung build quality. Solid, solid yung pakiramdam. Sana lang, no, si Realme, no? Mga budget nila, dapat uh, glass na, no? Parang ganito. At mas premium naman. Kudos kay Humidity G sa paglagay ng glass box sa kanyang likod. By the Okay, meron pala siyang dual cameras. 16MP wide camera, 5MP depth sensor. Meron pa siyang LED light, yung kanyang fingerprint scanner, Humidity logo, at yun na yung niya. Very simple, very clean. Piling ko nga, naka-iPhone ako ngayon eh. Yun ang pakiramdam. iPhone-like yung kanyang look and feel. So, 4,000 pesos lang, meron ka ng iPhone look alike. Diba? Social. Sa lalim niya, meron siyang headphone jack, microphone, 
micro USB port, and yung kanyang loudspeaker. Sa taas wala siya. Sa right side yung kanyang power button and yung volume rockers niya. Actually very clicky and high quality. Very nice. And sa left side yung kanyang SIM tray. Dual nano SIM card slot and meron pa siyang micro SD card slot for expandable storage up to 256. At syempre na setup ko na rin siya. Ayan ang display niya. Actually, ang liit ng kanyang display. Maliit na phone kasi siya. 5.7 inch IPS LCD display. 720p lang naman to. Ang mura kasi. Kasi siyang iPhone talaga. iPhone XR yung dating niya sa akin, guys. Yung notch, yung bezels, pati yung body mismo. iPhone na iPhone yung dating. Yung kanyang display, no, is okay lang. Sakto lang para sa isang 4,000 peso phone. Bright siya kapag sa indoors. Very bright, actually. Pero sa outdoor... I don't think so. Medyo-medyo lang. Baka mahirapan siya sa labas. Pero, uy, kung gano'ng kabilis yan. Pak-pak. Suwabe. By the way, alam niyo ba na stock Android na to? Android 10? Actually, hindi ko to inaasahan. Nagulat ako sa performance niya. Hindi ko kalahin na ganito siya kasuabe. Kasi doon sa mga lumang phones like kay Oppo, kay Huawei, na gumamit ng A22, parang hindi ganun kabilis yung experience natin. Pero ito, ibang level na. I don't know. Siguro sa combination ng latest na software, dahil sa Android 10, or stock Android, baka dahil doon. Pero sure ako, napakabilis na kayong experience niya ngayon. Well, kakabuhas ko lang kasi. Hindi ko pa alam. Kapag, <laughs> siguro pag marami ng apps to, well, actually, naka-install ako ng tatlong apps dito, Facebook. Mobile Legends and Call of Duty. Check natin na kung okay siya na second phone. Yan. Actually, sa Facebook, medyo may lag na konti kapag nag-start ka. Yes. Mafe-feel mo na may may mga stutter here and there. Yan. Hindi siya kasing swabi ng mga ibang advanced phones ngayon. Pero nga, 4,000 pesos lang to. And okay naman siya. Actually, kung hindi ka naman mabilis mag-swipe, bagala mo na ng konti. Ayan. Pero sa una kasi medyo mabagal yung app. Ewan ko, siguro nagsiseta pa siya ng mga cash, mga data, ganun. Nahirapan siya ng una. Pero ngayon, okay naman siya. Hindi naman ganun kabagal. Siyempre, nag-install ako ng Mobile Legends. Kailangan na kailangan yun, guys, sa budget segment. Sakto lang yung kanya sounds. So sa Mobile Legends guys, ganito yung itsura niya. Good news, meron na siyang HFR mode. Bad news, nagre-like siya sa high graphics. Actually, yung kanyang optimal setting is medium graphics lang. Pero good news na rin na meron siyang high frame rate mode. Pero guys, ang nagustuhan ko dito sa A3X ay napakaliit ng cellphone. So, okay to sa mga bata na naglalaro ng Mobile Legends. Ang ganda. Sakop na sakop ng buong kamay ko. Yung nga lang, flat lang kasi yung likod. So, hindi, hindi perfect for ano. Pero masana rin kayo, siguro. Tapos tapos ko rin yung kanyang notch ay tinatakpan yung ibang part ng game. Like yung map, pero konti lang naman yung kanyang gilid lang, you know. Sayang lang, sayang lang sa space. And medyo weird yung kanyang ratio dun sa bezel siya sa baba. Sobrang laki. Pero I can't complain. 4,000 pesos lang kasi guys. Tapos ganito yung kanyang binibigay sa Mobile Legends. Yung mga ibang phone nga na mas mahal pa dito, mga 10K. Yung iba, walang HFR mode. Pero ito, meron na. Tapos ang liit pa ng phone. So, perfect sa mga kids and perfect sa mga chicks. Diba? Mga chicks, may lift na yung kamay. Uh, actually, perfect gift to para sa mga jowa nyo. Diba? Mga pwedeng kaduo nyo. Diba? <laughs> Feeling ko, sasagutin na kayo ng girlfriend nyo kapag ka... <laughs> Sobra na ba? <laughs> Materialistic. Siyempre, try rin natin sa Call of Duty. Habi ka ito na laro. So yung game ay low graphics lang and medium frame rates. Um, medyo may frame drops here and there. Mapapansin mo, meron parang lag-lag ng konti. Hindi ganun ka-smooth yung kanyang gameplay or yung kanyang graphics. Pero very playable naman siya. You know, hindi naman siya sobrang lag, no? Or sobrang bagal, no? Para hindi siya maging playable. And same problem din siya as the Mobile Legends. Yung notch kasi niya, masyadong marami sinasakop dun sa game. Yung mga ibang text, natatakpan niya. For example, yung kung sinong pumatay, mga ganon. Pero tulad yung sinabi ko, kung 4,000 na naman to, huwag kayo masyadong mag-expect. Diba? Ang okay naman sa kanya is malalaro mo naman yung Call of Duty ng okay. And that's what matters yung okay part. Yun nga lang, no? Medyo maliit lang yung battery niya. 3,300 mAh lang. And napansin ko, medyo mabilis ka maupos yung battery. Yun yung issue siguro dito. Pero maliit na kasi yung phone niya. 720p lang. Pero overall, okay naman ako sa performance niya sa home screen, Facebook, Mobile Legends. Hindi siya kasing bagal ng mga phones last year or the year before nun. Siguro dahil nga dun sa kanyang software ngayon. Kaya kung stock Android hanap nyo, yung camera naman niya, guys, is medyo... Saturated yung dating. Pero okay naman yung kanyang image quality. Hindi lang natural yung kanyang colors. Yun. Pero sharpness wise, okay naman. Malinis naman yung pictures. Oh, may problema lang talaga siya sa colors. Medyo iba yung skin tone ko. Yan, medyo awkward lang colors. Yan. Pero very usable yung kanyang mga pictures. Okay lang siya pang po sa Instagram, Facebook. Yung nga lang, dalawa lang yung kanyang camera. So wala siyang ultra wide angle lens. Don't expect too much dito sa phone na to. And wala rin siyang night mode. Pero may beauty mode siya, no? Yung selfie niya is 13 megapixel and... 
Yun nga, medyo iba yung color ng skin ko. Medyo cool na yung kanyang color profile. Pero meron naman siyang beautification. Yan. Meron din siyang portrait mode pang background blur. Yun nga lang, hirap sa low light. Oh, medyo grainy, medyo muddy yung kanyang image quality kapag ka low light. Sa video, kayang-kaya niya ang 1080p at 30 frames per second lang. Although wala siyang stabilization, so... Oh well. Okay, so far so good. Actually, sa design pa lang, okay na okay na ako sa kanya mukha siyang iPhone kasi. Very stylish, pang chicks yung dating. Pero guys, hindi pang iPhone yung price niya. 4,000 pesos lang siya. Actually, 3,999 pesos sa Lazada. Pero available din siya sa AliExpress. Pero kasi, mas uso ang Lazada sa atin. Available na siya guys sa Lazada. Link in the comments below. Pin comment. Check na lang guys. Siyempre, meron din siyang issues. Like, yung storage niya, 16 gigabytes lang. And, siyempre, sa micro SD card, hindi mo pwedeng install yung mga apps. Mga files lang doon, and yung mga pictures and videos, yun lang pwede. Pero yung mga apps like yung mga Mobile Legends, kanyan. Actually, pagkatapos kong in-install yung Facebook, Mobile Legends, and Call of Duty, meron ba akong 6 gigabytes na lang? Natitira? <laughs> Medyo konti lang, sayang. Uh, kung 32GB sana, tinasang pa nila, mas usable pa tong phone na to. Yun lang talaga, yung major issue niya for me, yung storage. Kung ang budget nyo ay 4,000 na naman, swak na swak to. Pero kung gusto nyo pa ng more power, bigger battery, I think yung Realme C3 ang makakapagbigay nun sa inyo. Yun nga lang, hindi kasing pogi nun ito, mas pogi talaga to. Tapos stock Android pa. So, what do you think? Okay ba pang uh, gift kay Joa? Pero kung hindi to para sa inyo, well, marami pa tayo a-unbox. Meron tayong Nubia Play dito. Meron pa tayong Redmi Note 8 Pro. Coming soon yan sa Unbox Diaries. So don't forget to subscribe, hit that bell icon so that you don't miss the unboxing videos nitong dalawang to. So, kita-kits na lang dito sa mga review nito. Ako lang si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Uh -huh.